Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. La incredulidad. Vamos a la Sagrada Biblia, al libro de Lucas, capítulo 1 y versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El ángel Gabriel, recuerden que su nombre significa el varón de Dios. Viene en nombre de Dios a hablar como si Dios hablara. Por la voluntad de Dios. Y Zacarías no le cree. Y por eso no es que hay un castigo ahora, no. Sino que como una lección para todos los que se van a dar cuenta. De que cuando viene la palabra de Dios hay que creerle. Queda mudo. Hasta que se vaya a cumplir lo que dice él, que es el nacimiento de su hijo. Ahora, esto no sucedió solamente porque alguien no creyó. Por ejemplo, hay un caso, Ezequiel 3.26, donde se hace que el profeta quede mudo. No porque haya cometido algo, sino porque Dios dice que él va a quedar mudo como, como un testimonio, como si fuera un mensaje o una predicación para un pueblo que no quería hacer la voluntad de Dios. Y el profeta ahora no habla. Habla es por señas o escribe, mostrándole al pueblo que esa incredulidad Dios no acepta. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que reconocer que es el Dios que habla. Y a veces, saben, le creemos más a los hombres que a la palabra de Dios. El libro de Romanos capítulo 4, desde los versículos 19 en adelante, se menciona de Abraham. Y dice que Abraham creyó y no se debilitó su fe. No dudó en incredulidad. Pero sabemos que Abraham al principio dudó. Tanto es que con Agar tuvo un hijo como queriéndole decir a Dios que le ayudaba porque no se veía ese hijo que le había prometido. Eso es incredulidad. Pero Dios no ve el pasado. Cuando Dios dice aquí en Romanos 4, 19 en adelante que Abraham no fue incrédulo, es porque Abraham terminó creyendo. Y esa es la gran bendición y la gracia de Dios. Que en esta batalla de la incredulidad, donde yo me arrodillo y le digo, Señor, ayúdeme en esto. Tenemos que decir como ese padre, recuerdan la historia que dijo, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Hoy necesitamos decirle al Señor, Señor, ayúdame a confiar que tú no me vas a fallar, que no has fallado a través de la historia y que en este tiempo eres tan real como lo fuiste en el tiempo de Zacarías. Que el Señor nos ayude a confiar en este día. Él va a responder y nos va a ayudar en nuestra incredulidad. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.